அந்த ஒரு சைட் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகணும் உங்கள் தலை சாஞ்சி போயிடும் பேசிக்காக அதை தமிழில் சொல்லுவாங்க நுறுங்க தின்றால் நூறு வயதுன்னு வாங்கலாம் வாக்கியம் ஸோ இப்போ அதை கழுத்து வலி தலைவலி வர்றதுக்கும் இந்த இந்த பழக்கம் காரணமாக இருக்குன்றீங்க இப்போ இந்த பழக்கம் நாள் பட பல வருடங்களாக இருந்துட்டு இருந்திருக்கோம் இது எப்படி திடீர்னு மாற்ற முடியுமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கு டாக்டர் நேற்று ஒரு ஆடியோ மெசேஜ் பார்த்தேன் அதாவது நூறுல தொண்ணூறு பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கமாக தான் மெல்றாங்க ஸோ இதனால பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு நீங்கள் அவர் பேசியிருந்தீங்க இதனால என்ன பின்விளைகள் வரும் நான் கவனிச்சு பார்த்தா நானும் லெஃப்ட் சைடாகவே மின்னுட்டு இருக்கேன் அதனால என்ன பின்விளைவுகள்லாம் வரும்னு சொல்ல முடியுமா டாக்டர் எல்லாருமே நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் கான்ஃபிடென்ட்டாக கான்ஷியஸாக பண்ணுவோம் நடக்கிறதா இருந்தாலும் சரி செக் புக்கில் சைன் போடுறதா இருந்தாலும் கான்ஷியஸாக தான் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரே வேலை கான்ஷியஸாக பண்ணாத வேலை வந்து நம்ம மென்று சாப்பிட்றது தான் அது வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு டைம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடும்போது என்ன ஆகணும்னா எல்லாருமே ஒரு சைடு தான் சாப்பிடுவாங்க அந்த ஒரு சைட் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகணும்னா உங்கள் தலை சாஞ்சி போயிடும் பேசிக்காக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கூட ஒரு டம்புள் சென்ட் பண்ணால் கூட ரெண்டு சைடும் பண்ணணும் ஒரே சைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் கை ஒரு சைட் வீக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெல்றது ஒரு சைட் பண்ணுறோம் நான் லைஃப் லாங் ரியலைஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்க கரெக்ட் 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 ஆனால் பேஷண்ட் யார் ஒத்த தலை சாஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க ஒரு சைடு தான் சாப்பிடுவாங்க அது என்ன ஆகுன்னாக்கா ஒரு சைட் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுன்னா அதை நம்மளோட கடிக்கிற பிளெயின் சொல்லுவோம் அதாவது மேல் பல்லும் கீழ்ப்பல்லும் மீட் ஆகிற பிளெயின் வந்து சி ஒன் சி டூவில் போகணும் அதாவது முதல் தண்டிலும்போது ரெண்டாவது தண்டிலும்ல போகணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அது போகாது போக ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா தலை சாஞ்சி போயிடும் இதனால் நிறைய விளைவுகள் விளைவுகள்னால் ரைட் ஃப்ரம் ஹெட் ஏக் மைக்ரெயின் நெக் பெயின் ஷோல்டர் பெயின் பேக் பெயின் நீ பெயின் இது வரத்துக்கு காரணமே ஒரு சைட் சாப்பிட்றது தான் ஓ இது புரிஞ்சு பண்ணாங்க அந்த ஏன் ஒரு சைட் சாப்பிட்றாங்கன்னாக்கா கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ஈட்டிங் நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க ஆண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு கொடுத்துறாங்க ஒன்று போனால் என்ன பல்லு வந்து அனாவசியமாக பிடுங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எடுத்துருவாங்க ஒரு பல்லு எடுத்தால் கூட தலை சாங்க அதனால் வந்து கூடுமானவரையும் யார் ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பக்கம் மேனேஜ் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அதை தமிழில் சொல்லுவாங்க நுறுங்க தின்றால் நூறு வயதுன்னு வாங்கலாம் அதோட வாக்கியம் அது தான் உள்ளர்த்தம் அது தான் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம் மறந்துட்டு ஒரே சைட் சாப்பிடும்போது இந்த பக்க விளைவுகள் நிறைய வர ஸோ இப்போ அந்த கழுத்து வலி தலைவலி வர்றதுக்கும் இந்த இந்த பழக்கம் காரணமாக இருக்குன்றீங்க முக்காவசி பேர் அந்த பழக்கம் ரெண்டாவது பாஷர் நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோன் பார்க்குறதோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரொம்ப நேரம் பாஷர் மெயின்டைன் பண்ணாமல் பார்க்குறதோ பேசிக்காக வந்து பாஷர் சேஞ்ச் ஆகிறதே உங்கள் மென்று சாப்பிட்றது சரியில்லைனா தான் பாஷர் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அதில் தான் மற்ற விளைவுகள்லாம் வராது இப்போ இந்த பழக்கம் நாள் பட பல வருடங்களாக இருந்துட்டு இருந்திருக்கோம் இது எப்படி திடீர்னு மாற்ற முடியுமா இப்போ நான் கவனிச்சிட்டேன் இப்போ நேற்று தான் நான் கவனிச்சேன் நான் பார்த்தா லெஃப்ட் சைடே நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த பழக்கம் எனக்கு எப்படி இந்த பக்கம் வரும் ரெண்டு பக்கம் எப்படி ஒரே சீராக அசைச்சு போ சாப்பிட்றது இந்த பழக்கம் எப்போ வந் ஆரம்பிச்சு முதல்ல பார்க்க ஓகே நீங்கள் ரொம்ப நாளாக சாப்பிட்றீங்கன்னு இல்லை முதல்ல இருந்தே எப்போவுமே வந்து ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டு செட்டிங் த இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஓரல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் முன்னெல்லாம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஆறு மாதம் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் ஸோ அங்கேயே வந்து நம்மளோட ஜா மூமெண்ட் மென்று சாப்பிட்றது எல்லாம் மாறி போயிடும் அப்புறம் தாய்மார்கள் சாப்பாடு ஊட்டுறது குழந்தையோட வாய் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு நாக்கு இருக்குது அதே தாடி ஒரு சாப்பாடு நிறைய உள்ளே வைக்கும்போது பே குழந்தை என்ன பண்ணுவோம்னா வாயிலே வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லை அப்படியே முழுங்கிடும் அது ஒரு பக்கமாகவும் தள்ளிடும் தள்ளிடும் கரெக்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் மெமரி என்கிராம் சொல்லுவோம் நம்ம மூளை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடும் ஏன் ஒரு பக்கம் மக்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்கன்ட்டு ஸோ இது வயசாக ஆக ஆக அந்த ஒரு பக்கமே சாப்பிட்றது சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது எதுவுமே தெரியாது எந்த குழந்தையும் பாடி பெயின் சொல்லாது தலைவலி சொல்லாது ஆனால் இது என்ன பிரச்சனைனா ஏஜ் ஆகும்போது நம்ம ஈலிங் பொட்டேஷன் கம்மியாகிட்டு அதாவது வலி தாங்குற சக்தி கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அப்போ தாங்க வந்து எல்லாரும் தலை வலிக்குது நெக்
டெம்பரரி சொல்யூஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அதோட ரூட் காஸ் என்னன்னு யாரும் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை இப்போ குழந்தைக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனையை பேரண்ட்ஸ் எப்படி டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எப்படின்னாக்கா பேசிக்காக நம்ம ஒரு வயசில் ஜாதகம் எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் அஞ்சு வயசானோனும் பேசிக்காக ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே இப்போ டென்டிஸ்ட் கிட்டே போகணும் நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் டென்டிஸ்ட் கிட்டே வருவாங்க ப்ரிவென்டிவாக யாரும் வரமாட்டோம் டென்டிஸ்ட்டில் நிறைய ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் பேஷண்ட் முன்னாடியே வந்து ஒரு ஆலோசனை கேட்டால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த அஞ்சு வயசு வரும்போது ஓபிஜி எடுப்போம் ஆர்த்தோ பேண்டோ ஃபுல் மவுத் எக்ஸ்ரேன்னு சொல்லுவோம் அதுலேயே தெரிஞ்சு போய்டும் உங்களோட பல்லோட அமைப்பு எலும்பில் எப்படி இருக்குது இந்த ப குழந்தைக்கு பல் வரிசையாக வருமா வராதா வரலைன்னா எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறது குழந்தைய எப்படி ரெண்டு பக்கம் மென்று சாகுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறது அதுலேயே நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் சூப்பர் ஒரு அஞ்சு வயசு ஆனால் ஒரு ஆதார் கார்டை போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு ரினியூவல் பண்ணணுங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தான் பயோமெட்ரிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது கரெக்ட் கரெக்ட் அந்த மாதிரி இப்போ அஞ்சு வயசில் டாக்டர் இந்த பயோ ஓரல் பயோமெட்ரிக்ஸ் அதுவும் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே சேஞ்ச் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ பல் வரிசை பற்றி நீங்கள் முன்னாடி பேசினீங்க இப்போ பல் வரிசை சரியாக இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஒன்று அதனால் வேறு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருமா அதாவது பேசிக்காக ஒரு வாட்ச் எடுத்திங்கன்னா கேர் வீல் இருக்கும் அது க்ளோஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் கேர் எல்லாம் கரெக்டாக சுற்றிகிட்டே இருக்கும் எப்போ ஸ்டாப் ஆகுனா பேட்ரி வீக்கானால் தான் ஸ்டாப் ஆகும் ஓகே ஆனால் இதே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து கேர் மாற்றணும் சின்கனைஸ் பண்ணணும் கேர் மாற்றுறது பெடல் பண்ணுறது அங்கே இந்த கேர் மாறுறது இதே தான் உங்களோட பல்லோட அமைப்பு உடம்பில் எங்குமே இந்த மாதிரி அமைப்பு கிடையாது அதாவது நம்மளோட பல் வந்து கேர் வேல் மாதிரி தான் இருக்கும் மேல் தாடையும் கீழ் தாடையும் அது ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகணும்னா ரெண்டு பக்கம் மென்று சாப்பிடணும் அந்த ரெண்டு பக்கம் மென்று சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுன்னா பல் வரிசையாக இருக்கணும் அப்போ தான் மென்று சாட முடியும் ஓகே பல் வரிசையாக இல்லைன்னா மென்று சாட முடியாது ஓகே அப்போ ஒரே சைட் சாடும்போது தான் இந்த பிரச்சனைங்கள்லாம் வரும் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பல்லுக்கு வரிசையாகணுன்னா கிளிப்பு போடணும் கிளிப்பு போட்டால் எல்லோரும் பல்லை பின்னாடி கொண்டு போக தான் பார்ப்பாங்க ஓகே கிளிப்புங்கிறது வந்து பல்லை பின்னாடி கொண்டு போகக்கூடாது அந்த பல் ப்ராப்பரான பொசிஷன் அந்த தாடையில் எங்கே இருக்கணும் அதனால் அந்த பல் மூவ் ஆகும்போது அந்த மசில் ரெண்டு சைடும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எது நம்ம தாடை மூவ் ஆக ஆக வைக்கிறதுனா உங்களோட திசைகள் திசைகள் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகணும்னா பல் வரிசையாக இருக்கணும் ஓகே அது வரிசையாக இல்லை இப்போ எனக்கு அது பிரச்சனையாக இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு நியூரோமஸ்குலர் ஆர்த்தடான்டிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு மோஸ்ட்லி ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கிளிப்புங்கிறது வந்து எல்லாரும் பல் எடுத்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஓகே நாலு பல் எடுத்துட்டு அந்த கேப்பில் அலைன் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பல் எடுக்காமலே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஹியூமன் ஜா வந்து ஒரு சே அறிவு பல்லை விட்டுருங்க நாலு பல் ஓகே இருபத்தெட்டு பல் அக்காமடேட் ஆகும் ஸோ ஜா வந்து வளரும் எந்த ஏஜ் ஆனாலும் வளரும் உடம்புல ஒரே ஒரு எலும்பு வளரக்கூடிய சக்தி இருக்குன்னா நம்மளோட மேல் தாடையும் கீழ் தாடையும் தான் ஸோ அந்த வளர வச்சு அந்த பல்லெல்லாம் அலைன் பண்ணி ப்ராப்பராக ஃபிட்டு அதாவது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஃபிட்டு இருக்கிற மாதிரி அண்ட் பேலன்சிங் பைட் ஃபோர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு பைட் ஃபோர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணாக்கா உங்கள் தசைகள்லாம் ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஃப்ரீயாக வேலை செஞ்சதுன்னா உங்களோட கழுத்து தண்டலும்பில் எந்த பாதிப்பும் வராது அப்போ உங்களோட ஸ்பைனல் கார்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் அறிவு பல்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அது வந்து அது வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால பிரச்சனையா இல்லை அதை எடுக்கணுமா அதில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது சில பேர் சொல்கிறாங்க அதில் எடுத்துடணும் இல்லை நீங்கள் முன்னாடி கூட சொன்னீங்க ஒரு பல் எடுக்கக்கூடாது அது எப் வருது அந்த ஒரு நம்ம உடல் உறுப்புகள் ஒரு வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்குன்னு கூட நீங்கள் சொன்னீங்க சாப்பாடு வந்து சோளம் கம்பு 
ரஃப் டயட்டை சாப்பிட்டவங்க கரும்பு அப்படி கடிக்கும் போது ரெண்டு பக்கம் மென்று சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா நாக்கு தான் அதாவது எப்படி ஒரு பலூன் உள்ளேருந்து ஊதுனா காற்று பெருசாக அந்த பலூன் ஊதுதும் அதே மாதிரி இந்த நாக்கு ரெண்டு பக்கம் சுழலும் போது தாட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது விரிவடையும் போது பல்லோட அமைப்புகள் வரிசையாக அழகாக இருக்கும் அப்போ அந்த விஸ்டம் டூத்து வரத்துக்கும் ஸ்பேஸ் இருந்தது கால போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா மக்கள் ரீஃபைன் ஃபுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே அப்போ முழுங்கிடுறாங்க நாக்குக்கு விலையே கிடையாது அப்போ தாடை குறுகிட்டே வருது அப்போ யூஸ்வலாக இந்த விஸ்டம் டூத்து பதினெட்டு இருபத்தி மூணு வயசில் வெளியே வரும் ஆனால் நம்ம மெச்சூரிட்டி பதினஞ்சு வயசுலேயே முடிஞ்சிடும் கேர்ள்ஸாக இருந்தால் பன்னெண்டு அப்ராக்சிமேட்டாக பாய்ஸ்னால் பதினஞ்சு இந்த மெச்சூரிட்டியில் இந்த தாட வளர்ச்சி கம்மியாகி போய் அவர் முடிஞ்சு போன பிறகு இந்த விஸ்டம் டூத்து கடைசியாக வருது ஓகே அப்போ இடம் இருக்காது தாடையில் முக்காவாசி பேருக்கு வந்து எலும்புக்குள்ளேயே படுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே என்ன ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு ஓபிஜி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா படுத்துட்டு இருக்க பல்ல சிஸ்ட்டு கூட வரலாம் ஒரு ப்ரிகாஷன் சப்போஸ் ஒரு விஸ்டம் டூத்து வெளியே வந்துடுச்சு அது கிளீனாக வச்சுக்க முடியாது சொத்த வரும் கம் ப்ராப்ளம் அப்போ தான் இந்த விஸ்டம் டூத் எடுக்கிறது பெட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு சைட் வலி இருந்தால் யாருமே வந்து அந்த சைட் சாப்பிட மாட்டோம் ஆமாம் இது ஒரு காரணம் ஏன் நிறைய பேர் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ஈட்டிங் சொன்னேன்னா அதே மாதிரி வலி இருக்க இடத்துல இன்னொரு பக்கம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் நம்ம பிரெயின் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ அந்த அறிவு பொல்லுன்னு ஏன் டாக்டர் பேர் வச்சிருக்கு பேசிக்காக ஒரு டவுட்டு அறிவாளிகளுக்கு தான் அந்த அறிவு பொல்லா இல்லை பதினெட்டு வயசு உலகத்தை நீங்கள் அறிஞ்சிக்கிறீங்க ஓகே நாட் தட் அது எடுத்துட்டா உங்களுக்கு அறிவு போயிடும்னு இல்லை நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க மற்ற பல்லெல்லாம் எடுப்பாங்க இந்த விஸ்டம் டூத் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வைப்பாங்க அஞ்சு வயசுல இருந்து பன்னெண்டு வயசுல தான் ஆக்டிவ் க்ரோத் பீரியட் அந்த ஆக்டிவ் க்ரோத் பீரியட்ல நம்ம டேமேஜஸ் இனிஷியலாவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா 